ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സമാന്തര വരകൾ അഥവാ പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് സമാന്തര വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചതുരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ എതിർവശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചതുരം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു തുടർന്ന് സെസ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു ഇവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചതുരം കിട്ടി ഇത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഈ വര നീട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചതുരം റെഡിയായി ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ വര എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെയും എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അളന്ന് നോക്കിയാലും ഇത് മൂന്നാണ് ഇവിടെ അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതും മൂന്നാണ് അതുപോലെ ഈ വരയും ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇത് ആറാണ് ഇതും ആറാണ് അല്പം അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു വര വരച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയും ആറാണ് ഇവിടെയും ആറാണ് എത്ര നീട്ടിയാലും കൂട്ടി മുട്ടാത്ത ഈ വരകളെ സമാന്തര വര അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സമാന്തര വര എന്താണെന്ന് നാം പഠിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചാലും എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സമാന്തര വരകളാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചേ ഇതുപോലെ ഒരേ അകലത്തിൽ നീണ്ടുപോകുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ട് നീട്ടി വരച്ച ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ കഥക് നോക്കുക കഥകിന്റെ അരികു നോക്കുക അതെല്ലാം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിലുള്ള സ്കെയില് നോക്കുക സ്കെയിലിന്റെ അരികു സമാന്തരമാണ് പാരലാണ് പിന്നെ പിന്നെന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജനല് അലമാരി പിന്നീട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തല്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന നോട്ട്ബുക്കിന്റെ അരികുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അരികുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിന്റെ അരികുകൾ ഇതെല്ലാം സമാന്തരമാണ് ഇവയെല്ലാം പാരലാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓട്ട മത്സരത്തിന് ഓടുമ്പോൾ വരച്ചേക്കുന്ന ട്രാക്ക് എന്താണത് സമാന്തരമാണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാരൽ ലൈൻസ് കാണാറുണ്ട് അവയെല്ലാം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു ചിത്രം നോക്കിക്ക് ചതുരമല്ല ഒരു കോർഡിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജമാണ് ബോർഡിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എത്ര നീട്ടിയാലും കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അത് സമാന്തരമാണ് അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിക്ക് അതും ഒരു ചതുർഭുജമാണ് നാല് വശങ്ങൾ രൂപമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ നീട്ടിയാൽ കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്നതും എത്ര നീട്ടിയാലും കൂട്ടിമുട്ടാത്തതുമായ വരകളെ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എവരിവെയർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനിവെയർ 
इन इन चूप इंग्लिश अक्षरमेंदाणस ए बी सी डी इन ऐसी लास्ट वरिद्ध अलटेसुक्त वरुण अमुकुलाकुला अमेल अडयाल स्कूल 
അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ക്യൂ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ എ ബിക്ക് ഒരു പാർലെ വരച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ പാർലൽ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതും സമാന്തരമായിരിക്കും പാരല അല്ലെ എന്നാൽ ആ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ അത് രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരച്ചാൽ അത് പാരലായിരിക്കും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ പോകും നമ്മൾ പട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല രീതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വരച്ചു ഇവിടെ വരച്ച ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലാണ് ഇവിടെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന അളന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെയും സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ ലൈൻസ് താപ്പോട്ടും വരയ്ക്കാം താപ്പോട്ട് നീളത്തെ വരച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാം എത്ര നീട്ടിയാലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ഈ ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാറ ലൈൻസ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല അടുത്ത ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ വരച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താണ് പ്രത്യേകത അവ പാറിലാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നു തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത കോർണറിൽ വെക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയും എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗം 
മായിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഈ രൂപത്തിന്റെ പേരാണ് സാമാന്തരികം അഥവാ പാരലോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായ ഇത്തരം ചതുർഭുജത്തെ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നു എ കോർഡിനേറ്റർ ലൈക്ക് ദീസ് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ഈസ് കാൾഡ് എ പാരലോഗ്രാം ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം പാരലോഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം പല പല അളവുകൾ എടുത്ത് ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ധാരാളം പാർലൈൻസ് വരച്ച് പഠിക്കണമെന്ന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു